നമസ്കാരം നിയമസഭയെ സ്തംഭിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാത്തിനും അടിയന്തര പ്രമേയം അനുവദിക്കില്ലെന്ന സർക്കാരിന്റെ പിടിവാശി ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അനുവദിക്കാഞ്ഞത് ചെങ്കോട്ടുകോണത്ത് ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് നേരെ നടന്ന അതിക്രമം ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നടന്ന സംഭവം പ്രതികൾ പിടിയിൽ അതുകൊണ്ട് ചർച്ച വേണ്ട എന്നായിരുന്നു സർക്കാരിന്റെ സമീപനം സ്പീക്കറുടെയും ഇന്നിപ്പോൾ പുറത്തു വന്നത് നടുക്കുന്ന മറ്റൊരു ലൈംഗിക അതിക്രമത്തിന്റെ വാർത്ത അതും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മൂക്കിന് കീഴിൽ പതിമൂന്നാം തീയതിയാണ് സംഭവം അതുകൊണ്ട് നോട്ടീസ് കൊടുത്താലും സർക്കാരും സ്പീക്കറും അത് തള്ളിയേനെ അങ്ങനെ സഭയ്ക്കകത്തും പുറത്തും സർക്കാർ ഒന്നും കണ്ടില്ലെന്നും കേട്ടില്ലെന്നും നടിച്ച് എത്ര നാൾ തുടരും ഇങ്ങനെ പോയാൽ പ്രതിപക്ഷത്തെ തള്ളുന്ന സർക്കാരിനെ ജനവും തള്ളില്ലേ ഈ വിഷയമാണ് എൻകൗണ്ടർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നിയമസഭയോ കൗരവ സഭയോ തിരുവനന്തപുരത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് വിധേയയാകേണ്ടി വന്ന പരാതിക്കാർ തന്നെ തത്സമയം എൻകൗണ്ടറിൽ അതിഥിയായി പങ്കുചേരുന്നു ഒപ്പം കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ ആനന്ദ് കൊച്ചുകുടി റിട്ടയർഡ് എസ് പി ജോർജ് ജോസഫ് എന്നിവരും അതിഥികളായി ചേരുന്നു ആദ്യം പരാതിക്കാരിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് മാഡം എന്തായിരുന്നു അന്നത്തെ ആ സംഭവം കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം രാത്രി അതായത് പതിമൂന്നാം തീയതി രാത്രി ഒരു ഏകദേശം ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയായപ്പം ഒരു ഗുളിക വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് ടൂ വീലറിലേക്ക് പുറത്ത് പോയതാണ് പോയി സം വഴിയിൽ കാശ് എടുത്തോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട് കൊണ്ടുണ്ട് മടങ്ങി വന്നതാണ് മെയിൻ റോഡിൽ കൂടെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ച് മടങ്ങി വരുന്ന വഴിയിൽ മൂലവിളാകം ജംഗ്ഷൻ്റെ എത്തുന്ന ഭാഗമായപ്പോഴത്തേക്കും ആരോ എൻ്റെ പിന്തുടർന്ന് വരുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി തൊട്ടടുത്ത് കൊണ്ട് അയാൾ എൻ്റെ വണ്ടി ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് നിർത്തി നിർത്താനും ശ്രമിച്ചു അപ്പം ഇയാൾ എന്തെങ്കിലും എന്നെ ആക്രമിക്കാനോ ഉപദ്രവിക്കാനോ വരുന്നു എന്ന് ഭയന്നിട്ട് ഞാൻ വേഗം വണ്ടിയെടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് വണ്ടി വീടിൻ്റെ വളവിൽ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇയാൾ വണ്ടി ക്രോസ് ചെയ്ത് എന്നെ തടഞ്ഞു നിർത്തി എന്നിട്ട് എന്നെ കയറി പിടിക്കുകയും കയറി പിടിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കൈ തട്ടി മാറ്റി എന്നെ എന്തിനടാ കയറി പിടിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈ തട്ടി മാറ്റി അപ്പം നിന്നെ തൊട്ടാൽ നീ എന്ത് ചെയ്യും മടി എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ആക്രോശിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ മുടി ചുറ്റിപ്പിടിക്കുകയും തൊട്ടടുത്തുള്ള കരിങ്കൽ മതിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒരച്ച് കുറച്ച് ദൂരം വലിച്ചഴിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ഒരുക്കുകയും വലതുവശത്തെല്ലാം ഇയാൾ ഒരച്ചതിൻ്റെ പാട് അങ്ങനെ സ്വെല്ലിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി നീരടിപ്പിച്ച് പോരാത്തതിന് അപ്പം തന്നെ എന്നെ തല പിടിച്ച് കറക്കി പിന്നെ വലതുവശത്തും കൂടെ തലയും കൂടെ കൊണ്ട് അയാൾ ചുമരിലിടിച്ചു അപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് കണ്ണ് കാണാത്ത ഒരു വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ ധൈര്യം കൈവിടാതെ അവിടെ കിടന്ന് അയ്യോ ഓടി വരണേ എന്നെ രക്ഷിക്കണേ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് ഉറക്കെ വിളിക്കുകയായിരുന്നു എന്നിട്ടും ആരും വിളിയിട്ടതൊന്നും അറിയത്തില്ല ആരും എന്നെ സഹായത്തിന് എത്തിയില്ല എന്നാലും തൊട്ടടുത്ത് അവിടെ ഒരു ഫെബ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്നൊരു ഓഫീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റി ഇതെല്ലാം കേട്ടു എന്നാണ് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പോലീസിനോട് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഈ സംഭവം നടക്കുന്ന ഓപ്പോസിറ്റ് വീടിൻ്റെ മുകളിലും കുറച്ച് ഗേൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ജനറൽ തുറന്ന് ഇതൊക്കെ നോക്കി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ സമയത്തിന് ആരും ഒന്നിനെ ഒന്നും സഹായിച്ചില്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ ധൈര്യം കൈ വിടാതെ ഉറക്കെ നിലവിളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നിലവിളി കേട്ട് ആരെങ്കിലും വന്ന് കൂടുമെന്ന ഭയത്തിൽ ഇവൻ വേഗം വണ്ടി എടുത്ത് പോകാൻ പോയി അപ്പം ഞാൻ താഴെ കിടന്ന് ഒരു കരിങ്കൽ എടുത്ത് അവൻ്റെ പിറകു കൂടെ ഓടി അവന് രണ്ട് കരിങ്കൽ വെച്ച് ഒരു ഇടി കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ഇടി കൊണ്ടിട്ടാണോ എന്നറിയില്ല അതാ ഭയന്നിട്ടാണോ എന്നാൽ വണ്ടി അവൻ്റെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അവൻ വടയക്കാട് ഭാഗത്തേക്ക് സ്പീഡിൽ അങ്ങ് പോയി പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും കഷ്ടപ്പെട്ട് എൻ്റെ ടൂ വീലർ വലിച്ച് നൂത്തെടുത്ത് എൻ്റെ വീടിനുള്ളിൽ കയറിപ്പോയി മകളോട് കാര്യം പറഞ്ഞു കുട്ടി എന്നെ കണ്ടിട്ട് കുട്ടി ആകെ ഷോക്കായിപ്പോയി പച്ച കളറിലെ മുഖത്ത് നീരടിച്ച് കണ്ണുകൾ കലങ്ങി അബോധാവസ്ഥയിൽ കയറി വന്ന് എന്നെ കണ്ട് കുട്ടി ആകെ ഷോക്കിലായി എന്നിട്ട് അവൾ ധൈര്യം കൈവിട വിടാതെ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് പേട്ട പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ നമ്പർ എടുക്കുകയും സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ച് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ഉടനെ തന്നെ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഇയാൾ എവിടെ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഏതാ സ്ഥലം ഏതാ മൂലവളാഹത്ത് എവിടെയാണ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് വീണ്ടും അത് തന്നെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മോളു സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ച് പറ പറഞ്ഞ് നിൽക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് നീ എത്രയും വേഗം എന്നെ ഹോസ്പിറ്
അപ്പം മോൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല അമ്മ ഇത്തിരി ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് കിടക്കുവാണ് അമ്മയെ ഇട്ടിട്ട് എനിക്ക് എവിടെയും വരാൻ സാധിക്കില്ല ഞാൻ വര എനിക്ക് വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുകയും കുറേ കഴിഞ്ഞ് ഇച്ചിരി എനിക്ക് ഓക്കെ എനിക്ക് ബോധമൊക്കെ വീണ് ഓക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ മോളെയും കുട്ടി വീട്ടിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു പക്ഷേ പിറ്റേ ദിവസം പോലും പോലീസ് വന്ന് എന്ത് ഏതെന്നൊന്ന് ചോദിക്കുകയോ വന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും നമ്മുടെ പോലീസല്ലേ എന്ത് കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുത്താലും ഒരു ഒരു നടപടി എടുക്കുകയോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സഹായം ഇവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ പുറകെ ഒന്നും പോകണ്ടെന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ പരിചയക്കാരും ബന്ധുക്കളും എല്ലാവരും വന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മാഡം ചേച്ചി ഇത് കൊടുക്കാതിരിക്കരുത് സ്റ്റേഷനിൽ എവിടെയും കംപ്ലൈൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്റ്റേഷനിൽ പോയി എന്തായാലും കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യില്ല എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് എന്താണ് അവിടുത്തെ ഇത് കിട്ടി അവരുടെ സഹായം കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ കണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി അവിടെ പോകത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ പിന്നെ ശരി ഞാൻ കമ്മീഷൻ ഓഫീസിൽ പോയി കമ്മീഷൻ ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു റിട്ടൺ കംപ്ലൈൻറ്റ് എഴുതി കൊടുത്തു അത് വ്യാഴാഴ്ചയായിരുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വിഷമിക്കേണ്ട എന്ത് എല്ലാ സഹായവും ചെയ്യാം വിഷമിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടുത്തെ സാറും കമ്മീഷണർ സാറും അതുപോലെ അവിടെ വേറൊരു ലേഡി മാഡം ഉണ്ടായിരുന്നു മാഡം ഒക്കെ എന്നെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു അന്ന് വൈകിട്ട് തന്നെ ഒരു ഏഴ് മണിയോളം അടുപ്പിച്ച് പേട്ട സ്റ്റേഷനിലെ എസ് ഐയും പിന്നെ ഒരു കോൺസ്റ്റബിളും പിന്നെ ഒരു ലേഡി പോലീസും വന്ന് എൻ്റെ മൊഴി എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഈ സംഭവം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് ചുറ്റും പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ എണ്ണത്തിന് കുറവൊന്നുമില്ല ധാരാളം പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത് പേട്ട പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആയിരുന്നോ ആ ഞങ്ങൾക്ക് തോ നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മൊത്തം മൂന്ന് സ്റ്റേഷനാണ് ഒന്ന് പേട്ട പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഒന്ന് വഞ്ചൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വരുന്നത് മ്യൂസിയം സ്റ്റേഷനാണ് പക്ഷേ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളത് പേട്ട സ്റ്റേഷനാണ് പേട്ട സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് വരാൻ ഒരു ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് മതി ഒരു രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മിനിറ്റ് മതി ആ സെക്കൻഡിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഇയാൾ അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് ഇവിടെ എത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പ്രതിയെ ഈ പരിസര ഭാഗത്തിട്ട് ഉറപ്പായിട്ടും പിടിക്കാൻ പറ്റാമായിരുന്നു അത്രത്തോളം വളരെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചത് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ്സ് ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അകത്ത് കറിയും കുട്ടി ഫോൺ വിളിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് ഉള്ളിൽ നടന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ആ സമയത്ത് അവർ വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പരിസരത്ത് ഭാഗത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഇട്ട് ആ പ്രതിയെ പിടിക്കാം എന്ന് എനിക്ക് നല്ല വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രതിയുടെ മുഖം ഓർമ്മയുണ്ടോ ആ ഒരു ഒരു ഡീസെൻറ്റ് ഫെല്ലോ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ക്ലീൻ ഷേവ് ആയിരുന്നു ഒത്തിരി നിറമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു കണ്ട ഒരു ഗുണ്ട ലുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ റൗഡി ലുക്കോ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ലുക്കൊന്നുമില്ല ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്നൊരു സംശയമുണ്ട് മദ്യപിച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല ആൾ പെട്ടെന്ന് വയലൻ്റ് ആവുകയായിരുന്നു ആ അതെ വയലൻ്റ് ആയത് കാരണം അയാൾ എന്നെ കടന്നു പിടിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പ്രതികരിച്ചില്ല അത് അയാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല നിന്നെ തൊട്ടാ എന്ത് ചെയ്യും മടി എന്ന് ആക്രോശിച്ചുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ മുടിക്ക് മുടിക്കുത്തിന് പിടിച്ചിട്ട് ബാക്കി ഉപദ്രവങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നെന്ന് താങ്കൾ വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി പക്ഷേ ഒരു മാന്യനെ പോലെയാണ് കാഴ്ചയിലെന്നും പറയുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ ഒരാൾ പെരുമാറുന്ന വിധത്തിലല്ലോ അവിടെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായത് ആയിരിക്കാം സാറേ എനിക്ക് ഞാൻ ഇനി മുമ്പേ കണ്ടിട്ടുള്ള അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അതിനെ അതിനെ അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയാൻ അറിയില്ല കാരണം അങ്ങനത്തെ കുഴപ്പം ചില ആൾക്കാർ കാണുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കില്ലല്ലോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോലെയായിരിക്കും കാഴ്ചയിൽ തോന്നുന്നത് എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ എനിക്ക് അറിയാൻ പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല കണ്ടാൽ നമുക്ക് തോന്നും അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവം ഉള്ളതല്ലായിട്ട് ഇച്ചിരി ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഇച്ചിരി സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ ചില നമ്മൾ ക്രിമിനൽസിനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ ലുക്കിൽ തന്നെ ഒരു ആ ക്രിമിനൽ സ്വഭാവം കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ മുഖത്ത് തന്നെ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ആളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല എന്തോ വഴിയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു സ്ത്രീയെ കിട്ടിയപ്പോൾ ഉപദ്രവിച്ച് കളയാം എന്ന ഇതിലോടുകൂടി എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നതായിരിക്കാനാണ് ചാൻസ് എത്ര പ്രായം തോന്നിക്കും പ്രതിക്ക് കാഴ്ചയിൽ
പിന്നീട് പോലീസുകാർ വന്ന് നേരിട്ട് മൊഴിയൊക്കെ എടുക്കുകയുണ്ടായല്ലോ ആ ഘട്ടത്തിൽ മാഡം അവരോട് പറഞ്ഞില്ലേ ഈ സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ വിളിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വലിയ വീഴ്ചയാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് എല്ലാം പറഞ്ഞു സാർ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രാത്രി തന്നെ വിളിച്ച് അറിയിച്ചിട്ട് ആരും വന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം പറ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അവിടെ അതിന് മതിയായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സംവിധാനങ്ങളില്ല ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ തന്നെ അവിടെ മൊത്തം പതിനാറ് പോലീസ് വേണ്ടടുത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് പേര് മാത്രമാണ് അവിടെ ഓഫീസിൽ വർക്ക് സ്റ്റേഷനിൽ ജോലിക്കാരായിട്ടുള്ളത് മതിയായ സംവിധാനങ്ങൾ പോലീസുകാർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിന് നടപടികൾ എടുക്കാനോ വന്ന് എത്തി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനോ പറ്റാത്തതെന്ന് അന്ന് ആ ദിവസം പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം നല്ല രൂപത്തിൽ നടക്കുന്നുവെന്ന് തോന്നലുണ്ടോ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല സാർ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുത്ത പിറ്റേ ദിവസം അതായത് വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു മൂന്ന് നാല് ജീപ്പ് നിറയെ പോലീസുകാർ വരികയും ഒരുപാട് സ്റ്റാർ വെച്ചിട്ടുള്ള യൂണിഫോം ഇട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരും വന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് നോക്കുകയും നോട്ട് ചെയ്യുകയും എന്നോട് ചില സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ കാണിച്ച് കാണിക്കുകയൊക്കെ ഉണ്ടായി അന്നത്തെ ദിവസം മാത്രം ഒരു ഭയങ്കര സെൻസേഷനായിട്ട് അവർ അന്വേഷിക്കുന്നതായി എനിക്ക് തോന്നി പിന്നെ ശനി ഞായർ ആ സമയങ്ങളിൽ ഒരു ഫോൺ കോൾ വരികയോ ഈ കേസിൽ എവിടെ എത്രത്തോളം എവിടം വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കുകയോ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഒരു അറിവും ഉണ്ടാ ഉണ്ടായിട്ടില്ല വല്ലാത്ത ആക്രമണത്തിനാണ് ഇരയായത് താങ്കൾ മകൾ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഈ ഇഞ്ചുറി എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റലുകാരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അവരൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന ഉടനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു അജ്ഞാതൻ ആക്രമിച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം തന്നെ ആ മാഡം എൻ്റെ അടുത്ത് എവിടെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലാക്ക് മോൾ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ മാർക്സ് ഒക്കെ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അവർ റിപ്പോർട്ടിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ബാക്കി എനിക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയില്ല അതായത് ഹോസ്പിറ്റൽ അധികൃതർ പോലീസുകാരോട് ഇക്കാര്യം രേഖാമൂലം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല സാർ ഞാൻ ഞങ്ങൾ പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ പോയില്ല അറിയത്തില്ല താങ്കൾക്ക് വല്ലാത്തൊരു അനുഭവമാണ് ഉണ്ടായത് അതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു അളവോളം അത് കാണേണ്ടി വന്നു മകൾക്ക് മകളിപ്പോഴും ആ ഷോക്കിലാണോ ആ ഷോക്കിലാണ് മോളിപ്പം ഒരുപാട് വഴക്ക് പറഞ്ഞു ഇനി തനിയൊന്നും പോകണ്ട പുറത്തിറങ്ങണ്ട രാത്രി ഏഴ് മണിക്ക് ശേഷം പുറത്തിറങ്ങണ്ട പക്ഷെ അതല്ലല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ നമുക്കിപ്പം അച്ഛൻ ഇല്ലാത്ത പെൺകുട്ടികൾ ഈ ലോകത്ത് ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും ഭർത്താക്കന്മാരില്ലാത്ത സ്ത്രീകൾ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും സഹോദരങ്ങൾ ആൺകുട്ടികളായിട്ടില്ലാത്ത സഹോദരങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത സ്ത്രീകൾ ഈ ലോകത്ത് ഒരുപാടുണ്ടാവും സോ ഇവർക്കൊന്ന് രാത്രി ആറ് മണിക്ക് ശേഷം ഇരുട്ടുമ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല എന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് നാട് മാറിയാൽ പിന്നെ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം അല്ലല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയിൽ ഒരു മണിക്കായാലും ഒരു സ്ത്രീക്ക് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാനുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം ഈ നാട്ടിലെ ഗവൺമെൻറ്റും ബാക്കിയുള്ള ഭരണ സംവിധാനങ്ങളും നടപ്പിലാക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സംഭവമല്ല പ്രത്യേകിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ താങ്കൾ ആക്രമണത്തിനിരയായ ഈ വഞ്ചൂരി പോലൊരു സ്ഥലത്ത് ഇതിന് മുമ്പും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നഗരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നു ആരുടെ വീഴ്ചയാണെന്നാണ് മാഡത്തിന് തോന്നുന്നത് വീഴ്ച എന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മുടെ ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ തന്നെ പിന്നെ അതിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾക്കും നമ്മുടെ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും ഒക്കെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ നാട് മുഴുവൻ നമ്മുടെ പിണറായി വിജയൻ സാറിൻ്റെ ബാനറും ഇതിനും വയ്ക്കണതിന് പകരം ഇതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ബന്ധപ്പെടേണ്ട വല്ല നമ്പറുകൾ കൊടുക്കുക സ്ത്രീകൾക്ക് എതിരെ ആക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പ്രതികരിക്കാനുള്ള ഓടി എത്താനുള്ള സംവിധാനത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും നമ്പറുകൾ നമ്പറുകൾ കോൺടാക്ട് നമ്പറുകൾ കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് തന്നെ പോലീസിന് തന്നെ ഒരു കുറച്ച് അവയർനെസ് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുക നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് സ്ത്രീകളോട് കുറച്ചും കൂടെ മാന്യമായിട്ട് പെരുമാറണമെന്ന് അവർക്ക് നല്ലൊരു ക്ലാസ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ഒരു ഇഷ്ടം പോലെ ഗവൺമെൻറ്റ് അധികാരപ്പെടുന്ന ഓഫീസുകളുണ്ട് അവരിൽ നിന്നൊന്നും ഒരു നട ഒരു നല്ലൊരു കാര്യം അവർ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഇന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കേട്ടിട്ടില്ല പിന്നെ ഒരു പിങ്ക് പോലീസ് വാഹനം ഇങ്ങനെ നാട് നാട് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ
എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് വല്ലാത്തൊരു ഷോക്കായിപ്പോയി ഇപ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു ദുരനുഭവമാണ് ഉണ്ടായത് പക്ഷേ ഈ നാട്ടുകാരും സഹായത്തിനെത്തിയില്ലെങ്കിലും സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് ആ സാഹചര്യത്തെ വളരെ ധൈര്യത്തോടെ മാഡം നേരിട്ടു അതെങ്ങനെയാണ് സാധിച്ചത് ആ അത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ താഴെ വീഴുന്നൊരു അവസ്ഥ ആയപ്പോഴും എന്നെ ഇത്രയും ആക്രമിച്ച ആളെ ഞാൻ അങ്ങ് നീ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ വെറുതെ പോകണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഉറച്ച് ഞാൻ ഒരു കല്ലെടുത്തെങ്കിലും അവന് കുറുക്കില്ല പക്ഷെ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ ആ പരിസരത്തുള്ള ആരെയെങ്കിലും പിടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഷർട്ട് പൊക്കി നോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഇടിച്ച പാട് കാണാം അങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവനെ നമുക്ക് പിടിക്കാമായിരുന്നു അതുപോലും ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലൊന്നും ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര വല്ലാത്ത ഒരു ദുഃഖം തരുന്ന ഒരു നടപടിയായിരുന്നു പോലീസിൻ്റെ തലപ്പത്തുള്ളവർ എന്തായാലും വൈകിയാണെങ്കിലും ഉണർന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പറയുന്ന രഞ്ജിത്ത് ജയരാജ് അങ്ങനെ രണ്ട് പോലീസുകാരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ നടപടി തൃപ്തികരമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ നടപടി എന്ന് സാർ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റിയതുകൊണ്ടോ സസ്പെൻഷൻ ചെയ്തതുകൊണ്ടോ കാര്യമില്ല ഈ മേലധികാരികൾ ഇടപെട്ട് ഇവർക്ക് നല്ലോണം ഒരു നല്ലൊരു ക്ലാസ് കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം ഇവരോട് തന്നെ പറയണം നിങ്ങളുടെ സഹോദരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയ്ക്കും നിങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്കും നാളെ ഒരു ഇങ്ങനൊരു അവസ്ഥ വരാണ്ടിരിക്കാൻ നോക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കടമയാണ് നിങ്ങളുടെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാട്ടിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സുരക്ഷ സ്വത്തിനും സുരക്ഷ നൽകുക എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ മെയിൻ ജോലി അതാദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് ഇതിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ ആ പോസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഇവർക്ക് തന്നെ ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് എങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ആ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഇവർക്ക് ക്ലാസ് എടുത്ത് കൊടുത്താലേ ഈ താഴെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വരും നന്നാവുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഇപ്പോൾ പോലീസ് ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചില്ല പോലീസ് തന്നെ സംഭവി സമ്മതിക്കുന്നു നാട്ടുകാർ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് വെറുതെ നിന്നതല്ലാതെ സഹായത്തിന് വന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതൊരു വല്ലാത്ത സാഹചര്യമാണ് കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ മാഡം കോടതിയിൽ ആ അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വിഷമകരമായുള്ള ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്കാണ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സാർ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചത് സാർ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം അവസാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോടതിയിൽ ഈ കോടതിയിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് കോടതിയിൽ ആദ്യം മാറേണ്ടത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയാണ് കാരണം സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാം എന്ത് അതിക്രമം ഉണ്ടായാലും കടുത്ത ശിക്ഷ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു സംവിധാനമാണ് നമ്മുടെ ഈ കോടതി വഴി ഉണ്ടാകേണ്ടത് അതിന് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയപരമായി അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലേക്കണം നമ്മുടെ കേന്ദ്രത്തിലിരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ്റോ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ്റോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി ആ ഭരണഘടനയിലുണ്ടാകുന്ന സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ ഉണ്ടാകുന്ന അക്രമങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നല്ല ശിക്ഷ കൊടുക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും പുതിയതായിട്ടുള്ളൊരു നിയമ സംവിധാനം ഉണ്ടായാലേ ഇങ്ങനെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും കുറയത്തുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ എത്ര തന്നെ ഇതൊക്കെ ചെയ്താലും ഈ ചെയ്ത കുറ്റവാളി ഇപ്പം കോടതിയിൽ പോയാലും അവന് മാക്സിമം ഒരു മാസം അവിടെ ഇടാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച ഇടാനോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടിപ്പോയ ഒരു വർഷം ഇടാൻ സംവിധാനമേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയാൽ അവൻ വീണ്ടും ഈ ഞരമ്പ് രോഗിയാണെങ്കിൽ അവൻ വീണ്ടും ഇത് തന്നെ ആവർത്തിക്കില്ലേ പിന്നെ എന്ത് സുരക്ഷയാണ് നമുക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത് ഒരു ചോദ്യം കൂടി അവസാനമായി എന്തൊക്കെ ആയാലും എത്ര വലിയ ദുരനുഭവമായിരുന്നെങ്കിലും ധൈര്യം കാട്ടിയിട്ടുണ്ട് മാഡം ധൈര്യത്തോടെ ജീവിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനവും ഇപ്പോൾ ഈ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ കാഴ്ചക്കാരായി നിന്നുവെങ്കിലും ധൈര്യത്തോടെ കാര്യങ്ങളെ നേരിടാൻ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇതിനെ അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് വരാൻ താങ്കൾക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് താങ്കളുടെ മകൾക്കും കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശവും അത് തന്നെയായിരിക്കും ചോദ്യം ഇതാണ് ഇങ്ങനൊരു ദുരനുഭവം ഉണ്ടായി ശരിയാണ് പക്ഷേ നാളെയും ഒരു അത്യാവശ്യം വന്നാൽ രാത്രിയാണ് പുറത്തിറങ്ങേണ്ട എന്നാണോ അതോ ധൈര്യത്തോടെ പുറത്തിറങ്ങുമോ എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മനസ്സ് ഇല്ല ഞാനിപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ ഒരു പെപ്പർ സ്പ്രേ ഒക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യത്തിന് അതെങ്കിലും ഉപകരിക്കും പെപ്പർ ഇന്ന് സ്വന്തം നാട്ടിൽ പോലീസ് പോലീസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികൾക്കോ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയുടെ പെപ്പർ സ്പ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു പെപ്പർ സ്പ്രേ ആണ് എൻ്റെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറോ ആയിട്ട് ഇവിടെ മാറാൻ പോകുന്നത് ഭാവിയിൽ പെപ്പർ സ്പ്രേ ശരി വളരെ നന്ദി മാഡം എൻകൗണ്ടറിൽ
സ്ത്രീകൾക്ക് തങ്ങളുടെ തലയിണയ്ക്കടിയിൽ വാക്കത്തി വെച്ചുകൊണ്ട് ഉറങ്ങേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടത് ഇന്നിപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു വിക്റ്റിം ഒരു ഇര വന്ന് നമ്മളോട് പൊതുസമൂഹത്തോട് നമ്മുടെ നീതിന്യായ വ്യവസായ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ പോലീസ് സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ അസസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർക്ക് നേരിട്ട അനുഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവർ പറയുന്നു ഞാൻ കുരുമുളക് സ്പ്രേയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറായി മാറുന്നു കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് സുരക്ഷ വേണമെങ്കിൽ കുരുമുളക് സ്പ്രേ കയ്യിൽ കരുതുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനും വേണു ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ലജ്ജ കൊണ്ട് തല താഴ്ത്തണം നമ്മുടെ പോലീസ് സംവിധാനത്തിൻ്റെ പിടിപ്പുകേടിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഉദാഹരണമാണ് ഇപ്പോൾ ആ സഹോദരി താങ്കളുടെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയത് അല്ലേ നോക്കൂ ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കൊഗ്നിസിബിൾ ഒഫൻസ് പ്രകാരമുള്ള കേസുകളുടെ എണ്ണം പന്തിരായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ആയിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ അത് പതിനാറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ അത് പതിനെണ്ണായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറാണ് അപ്പോൾ ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അക്രമ സംഭവങ്ങൾ കൂടി വരുന്നു റേപ്പ് കേസുകൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് ആയിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ അത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മൂന്നായി കൂടിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ജാമ്യമില്ലാത്ത കൊഗ്നിസിബിൾ ഒഫൻസ് അനുസരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഇരുപതിൽ മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചും ആണ് കേസുകൾ നമ്മുടെ ഔദ്യോഗിക പോലീസിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കണക്കുകൾ അനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്രയും സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ പീഡനം അക്രമം ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ദൈനംദിന വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് താങ്കൾ ഇതിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ആ സഹോദരി പറഞ്ഞത് അവർക്ക് ഈ അനുഭവം ഉണ്ടായത് തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയിലാണ് തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയിൽ ഇവിടെ ചൊവ്വാഴ്ച പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ചയാണ് ആ നിയമസഭയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒൻപതാം തീയതിയിലത്തെ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകിയത് അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി നമുക്ക് അടിയന്തര പ്രമേയ അവതരണ അനുമതി തേടിക്കൊണ്ട് നോട്ടീസ് നൽകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി സ്പീക്കറും സർക്കാരും മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ അവരുടെ സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ കണ്ടു മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ അടിയന്തര പ്രമേയ അവതരണ അനുമതി ക്കുള്ള നോട്ടീസ് പോലും പരിഗണിക്കില്ല റൂൾ ഫിഫ്റ്റി അനുസരിച്ച് നോട്ടീസ് പോലും അങ്ങനെ പരിഗണിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് സ്പീക്കറുടെ അധികാരം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പറ തന്നെ പറയുന്ന സാഹചര്യം എന്തിൻ്റെ പേരിലാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ സ്ത്രീ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ പറയുന്നത് അതിന് ഇറലവൻ്റ് അല്ല എന്നാണ് ഇറലവൻ്റ് ആണ് എന്ന് സർക്കാർ പറയുകയാണ് ഇറലവൻ്റ് ആണ് കാരണം കേരളത്തിൽ അതിന് ഒരു അടിയന്തര പ്രാധാന്യമില്ല എല്ലാ ദിവസവും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ പോലീസിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ഒരു ദിവസം നാൽപ്പത്തിയേഴ് സ്ത്രീകൾക്കെതിരായി ഈ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം അക്രമം നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് റിലവൻസ് ഇല്ല എന്ന് സർക്കാർ തന്നെ സംവദിക്കുന്ന നടപടിയാണ് നിയമസഭയിൽ ഉണ്ടായത് അത് പതിനഞ്ചാം തീയതിയാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പതിമൂന്നാം തീയതിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിലവൻസ് അവിടെ ഉണ്ട് പൊതുജനങ്ങൾക്കുണ്ട് പ്രതിപക്ഷത്തിനുണ്ട് സർക്കാരിനില്ല ഇതിലെ ഒരു കാതലായ ഒരു പ്രശ്നം കൂടിയുണ്ട് ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ജാമക്കാല അങ്ങ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നിയമസഭയിൽ ഇത് വന്നതും ഈ സംഭവം നടന്നതും തമ്മിലുള്ള തീയതികളുടെ അന്തരമാണല്ലോ ഇത് നിയമസഭയ്ക്കകത്ത് മാത്രം പ്രസക്തമായിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല ഗുരുതരമായി ഇത് സമൂഹത്തെയും സമൂഹത്തിലെ സംവിധാനങ്ങളെയും ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ചെങ്കോട്ടുകോണത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒൻപതാം തീയതിയാണ് സംഭവം ഉണ്ടായത് നിങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വൈകിയാണ് പ്രതികൾ അറസ്റ്റിലായി ഇതാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ പതിമൂന്നാം തീയതിയിലെ സംഭവത്തിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ പോലീസ് എന്താണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ വന്ന് പരാതി പറയണം പരാതി പറയാൻ വൈകിയത് കൊണ്ടാണ് പോലീസ് അന്വേഷിക്കാത്തത് എന്ന് സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ പറയുന്നു അപ്പൊ നോക്കിക്കോണം ഇതിന്റെ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന സമയക്രമം ഏതൊക്കെ സംവിധാനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നു കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കാനല്ല എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കാം എന്നതിന്റെ മുട്ട
തെമ്മാടിത്തരമല്ല ഈ പോലീസുകാർ കാണിക്കുന്നത് ഇവനൊക്കെ ശമ്പളം പറ്റിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത് പോലെ സാധാരണക്കാരോട് സ്ത്രീകളോട് അത് രാത്രിയിൽ സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ച് വിളിച്ചാൽ മര്യാദ കാണിക്കട്ടെ മര്യാദ ഞാൻ എല്ലാവരെയും അർച്ച ആക്ഷേപിക്കുകയല്ല ഈ ഈ കേസിനകത്ത് ഉൾപ്പെട്ടിട്ട് പോലീസുകാരെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കൂ എത്ര വൃത്തികെട്ട രീതിയിൽ എത്ര മനുഷ്യത്വരഹിതമായിട്ടാണ് പെരുമാറിയത് താങ്കൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എവരെയൊക്കെ അല്ലെ മുക്കാൽ കെട്ടി അടിക്കേണ്ടത് ഇത്രയും ഇട്ടാവട്ടം സ്ഥലത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിനകത്ത് പ്രതികരിക്കാൻ പോലീസിന് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ പോലീസ് എന്തിനാണ് ശമ്പളം മേടിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ആ പേട്ട സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും മൂല്യവിളാകം ജംഗ്ഷനിലേക്ക് അവർ പറയുന്നു അവരുടെ വീട്ടിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് എത്താൻ രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് മതി എന്നാണ് പറയുന്നത് എത്തുന്നില്ല എന്നാൽ പോലീസ് അവർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവരുടെ മകൾ തന്നെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ടും പോലീസ് അങ്ങോട്ട് തിരക്കി ചെല്ലുന്നില്ല സ്റ്റേഷനിൽ ചെല്ലുന്നില്ല സ്വാഭാവികമായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പോലീസ് അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്നെ തിരിച്ചറിയാനാത്ത ആകാത്ത ആരോ ആക്രമിച്ചതാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ആ കോസ്മോപോളിറ്റൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കാം എന്നിട്ടും പോകുന്നില്ല എന്നിട്ടും പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന സംഭവത്തെ സംബന്ധിച്ച് പിന്നീട് പതിനഞ്ചാം തീയതി കഴിഞ്ഞ് പതിനാറാം തീയതി വ്യാഴാഴ്ച അവർ നേരിട്ട് കമ്മീഷനെ കാണുന്നത് വരെ നിയമപരമായ ഒരു സഹായവും ആ സഹോദരിക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇറലവൻ്റ് ആണ് ഇതിനൊന്നും ഒരു പ്രസക്തിയും ഇല്ല എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയും പരിവാരങ്ങളും പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക വേണു വേണു കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് ഈ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ മാത്രം തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ മാത്രം നൂറ് ആക്രമണങ്ങളാണ് നൂറിലധികം ആക്രമണങ്ങളാണ് സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് താങ്കൾക്കറിയാമല്ലോ മന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ കാറിൽ ഔദ്യോഗിക കാറിൽ പോയി നിരന്തരമായി പീഡനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നവർ ഉൾപ്പെടെ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലുണ്ട് ഒന്നല്ല നൂറ് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയും വഞ്ചൂറിലായാലും കൊലപാതകങ്ങളോ കൊലപാതകങ്ങൾ പിന്നെ നമുക്കറിയാം കേശവദാസുപുരത്തുണ്ട് പേരുകടയിൽ നടന്നു തൊട്ടപ്പുറത്ത് അമ്പലമുക്കിൽ നടന്നു ഈവൻ തമ്പാനൂരിൽ നടന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് സ്ത്രീകളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൽ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് ആയിരുന്നവരെ കൊന്നു ഒരു ഒരു കടയിൽ ഒരു പൂക്കടയിൽ നിന്ന് ആളിനെ കൊന്നു ഒരു വീട്ടിൽ കയറി ഒരു പിന്നെ അമ്മയെ കഴുത്തർത്ത് കൊന്നു അങ്ങനെ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി അക്രമണങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ അതാണ് നൂറിലധികം സ്ത്രീകൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള അക്രമണങ്ങൾ മാത്രം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടയിൽ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലുണ്ട് ഓരോ സ്റ്റേഷനിലും മൂന്നും നാലും പോലീസുകൾ പോലീസ് വണ്ടികൾ തന്നെയുണ്ട് വാഹനങ്ങൾ വരെയുണ്ട് ഓരോ ഓരോ സ്റ്റേഷനിലും എന്തുമാത്രം സംവിധാനം ഇവിടെയുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ പോലും നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മൂക്കിന് കീഴിൽ പോലും എന്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ സുരക്ഷിതരാകുന്നില്ല എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയേണ്ടത് ഞാനോ വേണു അല്ലല്ലോ വേണു അത് പറയേണ്ടത് മുഖ്യമന്ത്രിയല്ലേ അത് ആധികാരികമായി പറയേണ്ടത് നിയമസഭയിലല്ലേ ആ നിയമസഭയിൽ മൗനം പാലിക്കുകയും ആ നിയമസഭയിൽ അത്തരത്തിലുള്ള അടിയന്തര പ്രമേയം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിന് അനുമതി നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്താൽ പിന്നെ ഇവിടെ എന്ത് ജനാധിപത്യമാണ് വേണു ഇവിടെ എന്ത് എന്ത് ഭരണമാണ് വേണു ഇത് ആരെയാണ് വേണു മൂക്കി കയറ്റുന്നത് ഈ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇതിനൊന്നും മറുപടി പറയാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വെച്ചിട്ട് വെച്ച് അവസാനിപ്പിച്ച് പോകണം വേണു ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് സുരക്ഷ നൽകാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയായ ഒരു നിമിഷം പോലും കഴിയാൻ ആ സ്ഥാനം തുടരാൻ അർഹനല്ല വേണു അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആർജവം സി പി എമ്മിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കില്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി സെക്രട്ടറിക്ക് ഉണ്ടാകണം ഇല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിയിലെ നേതാക്കന്മാർ അദ്ദേഹത്തോട് പറയണം രാജാവ് നഗ്നനാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള ആർജവം സി പി എമ്മിന് ഉണ്ടാകണം ഘടകകക്ഷികൾക്ക് ഉണ്ടാകണം സി പി ഐക്കൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല നമുക്കറിയാം ഘടകകക്ഷികൾക്ക് ഉണ്ടാകണം അത്തരത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഈ കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്കൊന്നും പറയാനില്ല ഈ നാട് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഹാ കഷ്ടമെന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ കഴിയൂ ശരി ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ് ഈ പോലീസ് സംവിധാനം എത്ര കാര്യക്ഷമതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് നാം കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം ഈ സെസ് വർദ്ധിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായി കണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ജില്ലയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മതിയായ സുരക്ഷ പോരാ എന്ന് കണ്ടാൽ മറ്റ് മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ നിന്നുകൂടി പോലീസുകാരെ അണിനിരത്തുകയാണ് അത്ര ബന്ധവസിലാണ് ഒരാൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഒരാൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അല്ലേ പട്ടാപ്പകൽ ജനസാമാന്യത്തിന് മുന്നിലൂടെ അവരുടെ എല്ലാ ദൈനംദിന പ്രവർത്തികളെയും ബ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് അവരെ ബന്ദിയാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ പോലീസ് സംവിധാനവും മുഖ്യമന്ത്രിയും മാത്രമുള്ള തെരുവുകളായി ഈ
വഞ്ചൂരി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെയും അത് തന്നെ വഞ്ചൂരി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇവിടെ ഒരു കിലോമീറ്റർ പേട്ടയിൽ നിന്ന് അവിടെ എത്താൻ ഒരു കിലോമീറ്റർ ആ മ്യൂസിയത്തിൽ നിന്നാണ് ഒന്നര കിലോമീറ്റർ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ കൻറ്റോൺമെൻറ്റിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഒരു കിലോമീറ്റർ ഇവിടെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ട് പോലീസിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം കേരള പോലീസിലെ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം സർവീസ് ഉള്ളവർക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല ഇതവരെ പഠിപ്പിച്ചതിൻ്റെ കുഴപ്പം തന്നെയാണ് ഒരു സ്ത്രീയെയും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ചു വരുത്താൻ പറ്റില്ല ഒരു കൊച്ചിനെയും വിളിച്ചു വരുത്താൻ പറ്റില്ല ഒരു പ്രായമുള്ളവരെയും വിളിച്ചു വരുത്താൻ പറ്റില്ല ആ സ്ത്രീ വിളിച്ചപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞവനെ സർവീസ് വെച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല പിരിച്ചു വിട്ടേ പറ്റുള്ളൂ അത് ഈ സസ്പെൻഷൻ കൊണ്ടില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് സർവീസിൽ നിന്ന് പിരിച്ചു വിടണം നിയമം അറിയില്ല ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡിൽ എല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പോലീസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഓർഡേഴ്സിലും പറയുന്നത് എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ ഘടക വിരുദ്ധമായിട്ട് തന്നെയാണ് പോലീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആരും ഉത്തരവാദിത്തം എത്തിയിട്ടില്ല ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ആ മൂലഭാഗത്തൊരു സംഭവം ഉണ്ടായ അത് വേറെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അതിർത്തിയാണെങ്കിൽ ആദ്യം കിട്ടുന്ന ഒരു ക്വിക്കായിട്ട് അവിടെ എത്തി നടപടിയെടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ കേസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ഇവിടെ എന്തായാലും ഒരാശ്രയം അവർക്കില്ല പൊതുജനങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് പാറ്റൂർ ജംഗ്ഷൻ അവിടുന്ന് ഒരു അര കിലോ മൂലവിളാകത്ത് നിന്ന് അര കിലോമീറ്റർ പോലുമില്ല പാറ്റൂർ അവിടെയാണ് ആ ഓം പ്രകാശും മറ്റൊരും ആ വെട്ട് നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ അത് കണ്ടതാണ് കാരണം ആൾക്കാർക്കിപ്പം ഭയമാണ് സ്വയം രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് അവർക്ക് പോയി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഭയമാണ് വെട്ടിക്കൊല്ലും അതാണ് അവിടെ നടന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ആൾക്കാർ ഇടപെടും പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രിയിൽ ഏതായാലും വളരെ ജയരാജും രഞ്ജിത്തും എന്നിട്ടും അവർ ഇതിന്റെ തുടർ നടപടികളിലേക്ക് പോയില്ല സാർ ഇനി രണ്ടാമത് ഈ ആശുപത്രിയിലാണ് എന്ന് ഇവരറിയുന്നുണ്ടല്ലോ വീണ്ടും വിളിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ പറയുകയാണ് നേരെ സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് പരാതി നൽകാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ അതാണ് ആ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ പിരിച്ചു വിടണം ആ പറഞ്ഞ ആരായിക്കോട്ടെ പിരിച്ചു വിടണം അതല്ല നിയമം അപ്പൊ അവർക്ക് നിയമം അറിയില്ല അപ്പൊ ഇവർക്കാർക്ക് നിയമം ആരും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുമില്ല കാരണം പരാതിക്കാർ തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി പതിമൂന്നാം തീയതി സംഭവം തിങ്കളാഴ്ച ഈ ദുരനുഭവങ്ങൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പോലീസിനോടുള്ള വിശ്വാസവും നഷ്ടപ്പെട്ട് എന്നാലും ഇതെവിടെയും പറയാതിരിക്കരുത് എന്ന് ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും എല്ലാം പറഞ്ഞപ്പോ ഇവര് പറയുന്ന എന്താണ് ഞാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകില്ല കാരണം എന്റെ അനുഭവം ഇതാണ് ഇതാണ് അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇവർ എവിടേക്കാണ് പോയത് കമ്മീഷണർ ഓഫീസിലേക്കാണ് പോയത് കമ്മീഷണർ ഈ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടു ബോധ്യപ്പെട്ടു പക്ഷെ നടപടി വന്നത് എന്നാണ് സാർ ഇന്നാണ് ഇന്ന് എങ്ങനെ വന്നു അവരിത് വന്ന് മാധ്യമങ്ങളോടെല്ലാം വിശദീകരിച്ചതിന് ശേഷം അപ്പോ നിവൃത്തി കെട്ടിട്ടാണ് സസ്പെൻഷൻ അതെ നമ്മൾ നോക്കണം നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ വനിതാ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ എന്തോ ഒരു പറഞ്ഞു പരാതി എഴുതി കൊടുത്തില്ല എന്തൊരു വാക്കാണ് ഇതൊക്കെ പരാതി എഴുതി കൊടുത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് പോലീസ് വരാൻ താമസിച്ചത് ഇക്കിത്ര ഉത്തരവാദിത്വം ഉള്ള സ്ഥലത്തിരിക്കുന്നവർ ഒരു സ്ത്രീയെ ഉപദ്രവിക്കുക എന്നൊരു വിവരം കിട്ടിയാൽ പറഞ്ഞെത്തേണ്ട പോലീസ് പരാതി വാങ്ങിക്കണോ ഇതൊക്കെ ഏത് രാജ്യത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോലീസ് അമ്പയെ പരാജയപ്പെട്ടെന്ന് തുറന്നു പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല എനിക്ക് നമുക്ക് ഓരോ സംഭവങ്ങൾ സിറ്റിയിൽ നോക്കിക്കോളൂ ആ മ്യൂസിയത്ത് നടക്കാൻ പോയ സ്ത്രീയെ ഒരു ലേഡി ഡോക്ടറെ ഒരാൾ വന്ന് അവരെ ദേഹത്ത് പിടിച്ച് അവരെ കടന്നു പിടിക്കാൻ പറ്റിയ സംഭവം ആരായിരുന്നു അയാൾ സർക്കാരിൻ്റെ ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന ഒരു ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഒരു പ്രൈവറ്റ് അഡീഷണൽ ഒരു പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ സർക്കാരിൻ്റെ വാഹനത്തിലെ ഡ്രൈവറായിരുന്നു സന്തോഷ് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് അതുപോലെ വൈശാഖ എന്ന് പറഞ്ഞ എൽ ഡി വ്യവസായ വകുപ്പിലെ ഒരു എൽ ഡി സി ആ കവടിയാറി വെച്ച് ഒരു സ്ത്രീ വാഹനം അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തി അവിടെ നടന്നു പോകുമ്പം ഇവൻ പുറകെ പോയി അവരെ ബലമായിട്ട് പിടിച്ച് വാഹനത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇവൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ പൊക്കി കാണിച്ച് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നടപടി എടുക്കാതിരിക്കുക ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുക അപ്പം കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾ സുരക്ഷിതരല്ല ഇവിടെ കുറേ ആൾക്കാരും അഗതികളും കുറേ മഹാമാരും ഓർമ്മിച്ചു പോയ ഈസ്റ്റ് ബോട്ട് വരെ റോഡിൽ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഒരു നടത്തം കുറേ സ്ത്രീകളെ വെച്ച് നടത്തി കാണിച്ച് സുരക്ഷിതരാണ് കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ ഉണ്ടായി നമ്മൾ
അയാൾക്ക് ആ പോലീസ് സംവിധാനത്തോടുള്ള പുച്ഛം ആ പോലീസ് സംവിധാനത്തെ മാനിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന ആ അഹന്ത നിയമത്തെ വെല്ലുവിളിക്കാനുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ധൈര്യം ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ കിട്ടുന്നു അതെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുകയാണ് അവർ ഇന്നഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ കോഴിക്കോടിനടുത്ത് കണ്ണൂരിനടുത്ത് ഒരു പോലീസിനകത്ത് ഗുണ്ട വന്ന് അവിടുത്തെ വാഹനങ്ങൾ കത്തിച്ച് കണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഈ ആ അയാളുടെ വണ്ടി പിടിച്ചിട്ടിട്ടും അവർ അവർ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അയാളുടെ വണ്ടിയും വേറെ രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ കത്തിച്ചു ഗുണ്ടകൾക്കൊന്നും പോലീസിനെ പേടിയില്ല ഇവിടെ പാവപ്പെട്ടവനെ എടുത്തിട്ട് അടിക്കാൻ പോലീസിനറിയാം ഒരു ഗുണ്ടയെ അടിച്ചതായിട്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുമില്ല കടിക്കുന്ന അടിക്കുന്നത് ടി വിയിലൊന്നും കാണാൻ വലിയ കൊതിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതുവരെ ഒരു ഗുണ്ടയും തൊടൂല ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഓം പ്രകാശും പുത്തമ്പാല രാജേഷിൻ്റെയൊക്കെ അവസ്ഥ എത്ര കൊലക്കേസിലെ പ്രതികളാണ് ഇവർ എന്ത് നടപടിയെടുക്കുന്നത് അവനൊന്നും വെളിച്ചം കാണാത്ത പോലെ അകത്തിടാൻ പഠിക്കണ്ടേ പോലീസ് പ്രോസിക്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ഫെയിലിയർ ആണ് ശരി അത് തന്നെയല്ല കേസ് എഴുതാനും അറിയില്ല ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ലലിൻ രാജേന്ദ്രൻ്റെ ആ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ അവിടെ വീട്ടിൽ കയറി പീഡിപ്പിച്ച ആ കൊച്ചു മരിച്ചു എന്ത് നടപടി എടുത്തു പോലീസ് ഇതൊക്കെ കിടന്ന് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വളരെ ധാർമ്മിക രോഷമുണ്ട് എന്തായാലും ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം അവരെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവർ അവനെ പിടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ച് കല്ലുകൊണ്ട് അവരെ പുറത്തിടിച്ച് അവർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് പോലീസ് നോക്കാത്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ്റെ ദേഹത്തൊരു പരിക്ക് കണ്ടേനെ ആളെ തിരിച്ചറിയാൻ ഒരു വിഷമവും ഇല്ലായിരുന്നു അന്ന് ഡ്രഗ്സ് അടിച്ചുവെന്നും ആയിരിക്കില്ല കാരണം രാത്രിയിൽ സ്കൂൾ ഈ സ്കൂട്ടറിൽ ഏത് സ്ത്രീ പോയാലും പിന്നാലെ പോകും കുറേ അവന്മാർ അവരെ ഉപദ്രവിക്കും ഒരു സുരക്ഷിതത്വവും കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇല്ല ശരി സാർ ശരി ഞാൻ ഒരു ഇടവേളയിൽ കൂടി പോകാൻ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ശ്രീ ആനന്ദ് കൊച്ചുകുടിയുടെ പ്രതികരണത്തിലേക്ക് ശ്രീ ആനന്ദ് കൊച്ചുകുടി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ സംഭവം നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷം അവതരിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അനുമതി കിട്ടില്ല കാരണം റീസെൻറ് ഒക്കുറൻസ് അല്ല നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രതിഷേധം നടത്തിയാൽ അതിൽ വനിതാ എം എൽ എമാർക്ക് പരിക്കേറ്റാൽ അവർ കള്ളം പറയുകയാണ് എന്ന ചിത്രീകരണമാണ് നടത്തുന്നത് ആ വനിതാ എം എൽ എമാരെയും നേരിടാൻ ഇറങ്ങുന്നത് ട്രഷറി ബെഞ്ചിലെ എം എൽ എമാരാണ് ഇനി ഈ വനിതാ എം എൽ എമാർ കൊടുക്കുന്ന പരാതി ഡി ജി പി അടക്കം തിരസ്കരിക്കുകയാണ് സ്പീക്കർ തിരസ്കരിക്കുന്നു സൈബർ സെല്ല് ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഡി ജി പി ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി ഇവർക്കെതിരെ പത്തു വർഷം വരെ തടവ് കിട്ടാവുന്ന ജാമ്യമില്ല വകുപ്പ് ചുമത്തുന്നു ഈ വനിതാ എം എൽ എമാർക്കെതിരെ പുറത്ത് മേവാ ജോളി ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി അവർ പ്രതിഷേധിച്ചപ്പോൾ അവരെ എങ്ങനെയാണ് പോലീസ് കൈകാര്യം ചെയ്തത് എന്ന് നാം കണ്ടതാണ് അതിനുശേഷം തലമുതിർന്ന സി പി എം നേതാക്കൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം പെണ്ണിൻ്റെ രൂപവും ഭാവവും എന്ന് നിർവചിക്കുന്നത് നാം കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആർക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശമാണ് ശ്രീ ആനന്ദ് കൊച്ചുകുടി അല്ല ഈ ഈ സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷത്തെ ആദ്യത്തെ ടേമും രണ്ടാമത്തെ ടേമിലെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് വർഷത്തെയും ഒരു പ്രകടനം നോക്കിയാൽ ഈ നമ്മുടെ സംവിധാനങ്ങളെ മുഴുവൻ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് സീതാറാം യെച്ചൂരി കേന്ദ്രത്തിൽ ഘോരഘോരം പ്രസംഗിക്കുന്നതും വിലപിക്കുന്നതും പാർലമെൻറ്റിൽ അദ്ദേഹം മുൻപ് പാർലമെൻറ്റിൽ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പുറത്ത് ഇപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റ് അംഗമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വിലപിക്കാറുണ്ട് കേന്ദ്രം ബി ജെ പി അല്ലെങ്കിൽ സംഘപരിവാർ ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും കയ്യടക്കി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിച്ചു വന്ന് കേരളത്തിൽ എന്താണ് സി പി എം എന്ന പാർട്ടി ചെയ്യുന്നത് പണ്ട് ഒരു വേറൊരു തരത്തിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പിണറായി വിജയൻ്റെ ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ഈ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളെയും അത് പോലീസുകാരെ മാത്രമല്ല പോലീസ് ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് നമുക്ക് മുൻപിലുള്ള പ്രത്യക്ഷമായ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ പാർട്ടിയെ തന്നെ ഈ പാർട്ടിയിലെ എം എൽ എമാരായാലും പാർട്ടിയിലെ മന്ത്രിമാരായാലും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഇനി മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ഈ വനിതാ കമ്മീഷനോ യുവജന കമ്മീഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ബാലാവകാശ കമ്മീഷനോ ഏത് കമ്മീഷനോ ആയിക്കോട്ടെ ഇവിടെ പല ലോകായുക്തയായിട്ട് വരെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം സംവിധാനത്തെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിച്ചു ഇവിടെ കുറേ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ
പക്ഷേ ഒരു ഒരു മര്യാദയില്ലേ അതായത് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പൊതുജനത്തിന് ഒരു നീതി കിട്ടുക എന്നുള്ള ഒരു അത്രയെങ്കിലും മാന്യത ഈ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകണമല്ലോ ഈ എൽ ഡി എഫ് വന്നതിന് ശേഷം ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇവർക്ക് ഇവരുടെ തന്നെ ആദ്യം അവരുടെ കുടുംബം കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കുക കുടുംബത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക് ജോലി കൊടുക്കുക പിന്നെ എക്സ്റ്റൻഡ് ഫാമിലിക്ക് ജോലി കൊടുക്കുക അത് തുടങ്ങി ആ പരമാവധി ഒരു അൻപത് ശതമാനത്തിലേക്ക് എത്തുക മറ്റുള്ളവരെ ഈ അൻപത് ശതമാനത്തിൻ്റെ വോട്ട് കിട്ടിയാൽ മതി അവർക്ക് ജയിക്കാൻ അതുപോലെ ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് കുറെ പേരെ ഇവർ കൂടെ നിർത്തുക മറ്റുള്ളവരെ പിന്നെ എന്താണ് ഈ പിന്നെ ഇവർക്ക് ഇവരുടെ സംവിധാനങ്ങളുണ്ടല്ലോ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ കുറെ വെട്ടുക്കിളികളുണ്ട് പിന്നെ ഇവർക്ക് മറ്റ് പല സംവിധാനങ്ങളുമുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇവരുടെ ഇവരുടെ ഒരു വേർഷൻ അത് വിടുക എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം മുതലെടുത്ത് ഇവരൊരു ഒരു നറേറ്റീവ് അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് കേന്ദ്രത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ ഇവർ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ട്വിറ്ററിലൊക്കെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഹാൻഡിലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേരളം എന്തോ വലിയ ഈ സ്ത്രീ സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ വലിയ ഒന്നാമതാണ് കേരള ലീഡ്സ് കേരള ഒന്ന കേരളമാണ് എല്ലാത്തിലും എല്ലാത്തിലും നല്ലത് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ എന്നാണ് അവകാശപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ലിവ്ഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇവിടെ ജനങ്ങൾക്കുള്ള അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണ് അങ്ങനെയല്ലോ കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷത്തിൽ ഇവിടെ എത്രമാത്രം ജിഷ കേസിൻ്റെ ആ ഒരു കേസിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയ പിണറായി വിജയൻ അന്ന് പെരുമ്പാവൂരൊക്കെ പോയി പ്രസംഗിച്ചത് നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിൻ്റെയൊക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ സർക്കാർ ഇവിടെ വന്ന് അധികാരത്തിൽ ഏറുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര കാലമായിട്ട് എത്ര എത്ര ആദ്യ ആദ്യ ടേമിൽ കുറെ പോലീസ് എക്സസൈസുകൾ ഉണ്ടായി അത് സ്റ്റേഷൻ സ്റ്റേഷനിൽ മർദ്ദനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായി ഇപ്പോൾ രണ്ടാം ടേമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ള നീതി നിഷേധം ഇവിടെ അനുഭവിക്കുക ആണ് അവർ ഈ ഈ നേരത്തെ നിയമസഭയിലെ കാര്യം പറഞ്ഞു നിയമസഭയിൽ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് ഈ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരണം നിയമസഭയിൽ നടക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ഇലക്ഷൻ ആയപ്പോഴത്തേക്കും പിണറായി വിജയൻ വോട്ട് ചോദിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഡി എഫ് അംഗങ്ങൾ ഈ നിയമസഭാ അംഗങ്ങളെല്ലാം വോട്ട് ചോദിച്ചത് ക്യാപ്റ്റൻ്റെ പേരിലാണ് കപ്പിത്താന് വോട്ട് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് കുറെ കുറ്റിച്ചൂൽ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ജയിച്ചു വന്ന് ഇവിടെ നിയമസഭയിൽ അംഗങ്ങളായിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് പലർക്കും എങ്ങനെയാണ് നിയമസഭാ അംഗങ്ങളെ പോലെ പെരുമാറേണ്ടത് എന്നത് പോലും അറിയാതെ അവർ ചുമ്മാ കിടന്ന് ഒച്ച വയ്ക്കുകയാണ് ട്രഷറി ബെഞ്ചുകളാണ് ഇപ്പോൾ സഭ സ്തംഭിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും കേട്ട കേൾവിയില്ലാത്ത കാര്യമാണ് എന്നിട്ട് കേന്ദ്രത്തിൽ ബി ജെ പി അത് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയും ആ അതെ ഇത് നോക്കി അവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ഇവിടെ അത് തന്നെ നടക്കുന്നു കേരളത്തിൽ എന്നിട്ട് സഭ ടി വി എന്നൊരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കി ഇത് പൊതുജനത്തെ അറിയാതി അറിയിക്കാതിരിക്കുക എന്നിട്ട് ഇവരാരെങ്കിലും ഈ കോൺഗ്രസിൻ്റെയോ ലീഗിൻ്റെയോ ആരെങ്കിലും എം എൽ എമാർ അത് ഫോണിൽ കൂടി ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അത് പുറമേ പുറത്തെത്തിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് സർ ഇന്ന് സ്പീക്കറിനെ സ്പീക്കർ പറയുന്നത് കേട്ടില്ലേ അത് അനുവദിക്കില്ല അത് നിയമലംഘനമാണ് എന്ന രീതിയിൽ എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇതൊന്നും ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അവസാനത്തെ ഒരു ഈ ഫ്രണ്ടിയർ ആണ് മീഡിയ ഇനിയിപ്പോൾ മീഡിയയെ കൂടി താർക്കാനാണ് ഇവർ ശ്രമിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഈ പോലീസുകാർ നമുക്കറിയാം ഈ ഇതുപോലെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ അവർ ഇടപെടില്ല പക്ഷേ ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനം എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പാളിച്ച അവർക്ക് പറ്റിയാൽ അപ്പോൾ പോലീസ് അവിടെ എത്തും പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ എത്തും സ്പെഷ്യൽ പവേഴ്സ് എന്ത് സ്പെഷ്യൽ പവേഴ്സ് ആണ് ഈ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വകുപ്പൊന്നുമില്ല പോലീസിന് എന്ത് ഒരു വാറണ്ട് ഇല്ല സെർച്ച് വാറണ്ട് ഇല്ലാതെ ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഓഫീസിൽ പോയി റെയ്ഡ് നടത്താൻ വരെ ഇവിടെ നടക്കുന്നു ഇതൊക്കെ പണ്ട് കേരളത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യമാണോ ആദ്യം തന്നെ ഈ പിണറായി വിജയൻ ഈ കരുണാകരന്റെ പ്രേതം കൂടിയ പിണറായി വിജയനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വണ്ടി സ്പീഡിൽ പണ്ട് കരുണാകരൻ വണ്ടി സ്പീഡിൽ ഓടിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു ഇത് എല്ലാ നൂറ് മീറ്റർ കൂടുമ്പോഴും പോലീസുകാർ അണിനിരുത്തി അതേ എവിടെ പോയാലും പോലീസുകാർ വഴിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഈ താലത്തിൽ ഈ പൂക്കളമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് പോലെ കുറെ പോലീസുകാർ വഴിയിൽ മുഴുവൻ അണിനിരക്കണം എന്നാലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കരിങ്കൊടി അദ്ദേഹത്തിന് കരിങ്കൊടിയോ എന്തെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രതിഷേധം നേരിട്ടാലോ എന്നൊക്കെ പേടിയുള്ള ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് നമ്മളിപ്പോ ഭരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസിൽ പണ്ട് ശരി ശ്
ഇതെല്ലാം കണ്ടു എന്തിനു നിങ്ങളെ ഏറ്റവും വലിച്ച സോളാർ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ തന്നെ എത്രത്തോളം താല്പര്യം മുഖ്യമന്ത്രി ആ കാര്യത്തിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ത്രീ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാഷ്ട്രീയമായ ദുരുദ്ദേശം മാത്രമേ ഇവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാണോ വേണു വേണു ആ പറഞ്ഞ നിർത്തിയിടത്ത് നിന്ന് ഞാൻ തുടങ്ങാം വേണു പറഞ്ഞ നിർത്തിയിടത്ത് ഞാൻ പിന്നെ അതൊന്നും ആവർത്തിക്കുന്നില്ല ശ്രീ ആനന്ദ് കൊച്ചുകൂടിയും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ശ്രീ ജോ ജോർജ് ജോസഫും ഒക്കെ പറഞ്ഞതും ഈ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരണത്തെ കുറിച്ചാണ് നോക്കൂ വേണു പറഞ്ഞു നിർത്തിയതെല്ലാം അക്ഷരം പ്രതി ശരിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിൽപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള പിന്നെ താങ്കൾക്ക് രാഷ്ട്രീയമായി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടവരുടെ പരിപാടിയിൽ ഇല്ലാത്ത ചാർജ് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവരെ ഇങ്ങനെ പിന്നെ കേസിൽ പെടുത്തുക അത് തന്നെയാണ് കേന്ദ്രത്തിൽ നടക്കുന്നത് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ മൂന്ന് പ്രതികങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ മറ്റൊന്ന് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ മറ്റൊന്ന് തോമസ് ഐസക്ക് ഇവർ മൂന്ന് പേരും ആരായിരുന്നു ഇവർക്കെതിരെ സ്ത്രീ പീഡനത്തിന് ഒരു ഇര നേരിട്ട് വന്ന് പരസ്യമായി പറഞ്ഞില്ലേ എന്ത് നടപടി എടുത്തു വേണു എന്തുകൊണ്ട് എടുക്കുന്നില്ല പോകട്ടെ അതിന് ശേഷമോ ഒരു വാട്സപ്പ് ചാറ്റ് ചാറ്റ് പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു ആരുടേതാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാം എല്ലാം സ്പെഷ്യൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാം എല്ലാം എല്ലാമായ സി എം രവീന്ദ്രനെതിരെ എന്ത് നടപടി എടുത്തു വേണു മിനിമം ആ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിൽ നിന്ന് സി എം രവീന്ദ്രനെ മാറ്റി നിർത്താനുള്ള ആർജവും മുഖ്യമന്ത്രി കാണിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് വേണ്ട മുഖ്യമന്ത്രി സ്ത്രീ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ആ സി എം രവീന്ദ്രനെ ആ വാട്സപ്പ് ചാറ്റിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് തനിക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് അതിൽ ആർക്കെതിരായിട്ടാണോ വാട്സപ്പ് അയച്ചിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവർ തന്നെ പരസ്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് സി എം രവീന്ദ്രനെ ഒരു ദിവസത്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്നൊന്നും മാറ്റി നിർത്താൻ മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറാകുന്നില്ല പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ലോജിക്കാണ് ലോജിക്കലി അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുക എന്ത് എന്ത് ആത്മാർത്ഥത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുക മേവാ ജോളിയെക്കുറിച്ച് താങ്കൾ പറഞ്ഞു ആ മേവാ ജോളിയുടെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ സി പി എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ നേതാക്കന്മാരും ഒന്നിനൊന്ന് പ്രകയെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ത്രീ വിരുദ്ധ പരാമർശങ്ങളാണ് അവർ പറഞ്ഞ എന്താണ് പുരുഷനെ പോലെ നടക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണം മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ പോയി ഇങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന സ്ത്രീകൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള പീഡനങ്ങൾ അക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് അടിയന്തര പ്രമേയം അനുവദിക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ വീണ്ടും അത്തരത്തിലുള്ള കേസുകൾ വരുമ്പോൾ അന്വേഷണം ശരിയായ ദിശയിൽ നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മേവാ ജോളിയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് പുരുഷ വേഷത്തിൽ നടക്കുന്നതാണ് പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ച സി പി എമ്മിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർ ഇ പി ജയരാജനും എം വി ഗോവിന്ദനും ഉൾപ്പെടെയുണ്ട് അവരുടെ അവരുടെ വാക്കുകൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ചേങ്കോട്ട് കോണത്തെ പ്രതികൾ പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയിരിക്കുന്നത് താങ്കൾക്കറിയാമോ അവർ അവരെ പിടിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് എന്താണ് ഞങ്ങൾ കരുതി പുരുഷനാണെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് പിന്നെ തലമുടി കുത്തിന് പിടിച്ചതെന്നും പിന്നെ നെഞ്ചത്ത് പിടിച്ചതെന്നും ഒക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ പ്രതികളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സ്ത്രീ വിരുദ്ധ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുന്നത് പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കന്മാർ നിയമസഭയ്ക്ക് പുറത്ത് നടത്തുന്നെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങൾ നിയമസഭയിൽ വരുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുവാനോ അതിൽ അടിയന്തര പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുവാനോ മുഖ്യമന്ത്രി സമ്മതിക്കുന്നില്ല പിന്നെ താങ്കൾ പറഞ്ഞു എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ വനിതാ കമ്മീഷനെ വനിതാ കമ്മീഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇന്നത്തെ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നിമിഷം അവർക്ക് ആ പദവിയിലിരിക്കാൻ അർഹതയുണ്ടോ വനിതാ കമ്മീഷൻ എന്നാണ് പേരെന്നെങ്കിലും അവർക്കൊരു ബോധ്യം വേണ്ടേ വന്ന് പരാതി തരാത്തത് കൊണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചില്ല എന്ന് ഏറ്റവും അവസാനം അവർ പരസ്യമായി അവർ നോക്കൂ അവരുടെ മകൾ തന്നെ ഇത്ര ഒരു കേസുണ്ടായാൽ അവർ അവരുടെ മകൾ തന്നെ കൃത്യമായി വിളിച്ച് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ആ നിമിഷം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഇൻറ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവർ കമ്മീഷനൊക്കെ പരാതി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നിട്ടും ഒരു ഉളുപ്പും ഇല്ലാതെ വന്നിരുന്ന വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ അധ്യക്ഷ പറയുകയാണ് സമയാസമയം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി കൊടുക്കാത്തതിന് കിട്ടിയ അനുഭവമാണെന്ന് എന്ത് രാജ്യമാണിത് എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കൂ ഇവിടെ ഈ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി നോക്കൂ നിയമസഭയിൽ നിയമസഭയിൽ ഇത്തരത്തിൽ വനിതാ അംഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടെ വാച
അവിടെ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ബഹിഷ്കരി അവിടെ പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള അവകാശം നിയമസഭയിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ സഭാ ടി വിയിലൂടെ മാത്രമേ ഇത് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യാൻ കഴിയൂ പറയുമ്പോൾ സഭാ ടി വിയിൽ ഈ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രതിഷേധങ്ങളെ പുറത്ത് കാണിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ രണ്ട് പ്രസക്തമായ കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ പ്രതിപ നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ സംരംഭമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ സ്വല്പമെങ്കിലും ജനാധിപത്യ മര്യാദ തൊട്ടു തീണ്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാകണ്ടേ സ്പീക്കർ കക്ഷി നേതാക്കുമ്പോൾ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാകണ്ടേ പിന്നെ എന്ത് ജനാധിപത്യ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ പാർലമെന്റിൽ നടക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അവകാശം ഇത് പറയാൻ ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ അവിടെയാണ് അവിടെയും ഇവിടെയും ഞങ്ങൾ പറയുന്നു ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം അവിടെ ചർച്ച നടക്കണം ഇവിടെയും ചർച്ച നടക്കണം ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ് അങ്ങ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതുപോലെ കനകുന്നിന് സമീപമാണ് പല ആക്രമണങ്ങളും സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെ ഉണ്ടായത് നിരന്തരമായി ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായി അതിൽ കാര്യക്ഷമമായ നടപടികളെടുക്കുമെന്ന് മ്യൂസിയം പോലീസ് അടക്കം പറയുകയുണ്ടായി നൈറ്റ് ലൈഫ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുമെന്ന് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നിട്ടും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നത് നാം കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ എന്ത് കാര്യക്ഷമമായ നടപടികളെടുത്തു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്ന് പറയുന്നത് സി സി ടി വി ക്യാമറകളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സംഭവം നടന്ന പല സ്ഥലങ്ങളിലും സി സി ടി വി ക്യാമറകളില്ല എന്ന് ന്യൂനത പോലീസ് കണ്ടതാണ് ഇപ്പോഴും സ്ഥിതിയിൽ മാറ്റമില്ല എന്നതല്ലേ വാസ്തവം എന്ന് മാത്രമല്ല അങ്ങ് സൂചിപ്പിച്ച സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിയെ പിടികൂടിയത് എങ്ങനെയാണ് കുറവൻ കോണത്തെ ഒരു വീട്ടിലെ ആ വീട്ടുകാരിയാണ് ഇയാളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെ ആ വീട്ടിലെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ പോലീസ് തുടർച്ചയായി ഈ കാര്യത്തിൽ കാണിക്കേണ്ട ഏറ്റവും മിനിമം സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ജാഗ്രത അത് കാണിക്കാതിരിക്കുന്നത് ബോധപൂർവമാണോ ഒന്നാമത് ഇതൊക്കെ വാങ്ങിയാൽ നല്ല കോളല്ലേ ഇവർക്ക് അങ്ങേക്ക് അറിയുന്നതാണല്ലോ ഇത് വാങ്ങി വെക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കി അടുത്തത് വാങ്ങാൻ കിട്ടുക ആ കനകാവസരം നന്നായി മുതലാക്കിയിട്ടുള്ള ആളുകളാണല്ലോ ഇവർ ആ കാര്യത്തിലടക്കം അലംഭാവം വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അത് ചോദിക്കാനും പറയാനും ആളില്ല ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കാനാ കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് സുരക്ഷിതരില്ല നമുക്ക് ആ ലേഡി ആ വ്യക്തിയുമായ ലേഡി പറഞ്ഞ കാര്യം അവർക്ക് പോലീസ് വിശ്വാസമില്ല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെ വിശ്വാസമില്ല അവർക്ക് കോടതി പോലും വിശ്വാസമില്ല കാരണം പോലീസ് എഴുതി കൊടുക്കുന്ന സാധനം കോടതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് വിട്ടുപോകുമല്ലോ ആകെ വിശ്വാസം ഇപ്പോൾ ഡിഫൻസ് ആയിട്ട് വെച്ച ഒരു 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 സ്പ്രേ ആണ് കുരുമുളക് വെച്ച് ചെരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു അര ഒരു ഒരു പ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് നാല് മീറ്റർ അകലെ വരെ പോകുന്ന സാധനം ഇപ്പം കിട്ടും വളരെ സുരക്ഷിതമാണ് കാരണം അവർ വേറെ ഒന്നിനും ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ സഹായിക്കാൻ വന്നില്ല പോലീസ് സഹായിക്കാൻ വന്നില്ല ആരും വന്നില്ല ഒരു സ്ത്രീ രാത്രിയിൽ അവരുടെ കൊച്ച് അവർക്ക് ഒരു ഗുളിക വാങ്ങിക്കാൻ പോയ ചരിത്രമാണ് എന്ത് സുരക്ഷിത കേരളത്തിൽ സ്ത്രീകൾ സുരക്ഷിതയില്ല അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലുള്ളവരെ ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കുക ഒരു കേസ് ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു കുഞ്ഞു കൊച്ച് ഒരു അപകടം ഉണ്ടായി വിളിച്ചാൽ ശരിയാണ് ശരിയാണ് അവസാനമായി എനിക്ക് ശ്രീ ആനന്ദ് കൊച്ചുകുടിക്ക് ഒരു അവസരം കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ശ്രീ ആനന്ദ് കൊച്ചുകുടി ഇതൊക്കെ ശരി സാർ ഇതൊക്കെ ഉന്നയിക്കപ്പെടേണ്ടത് എവിടെയായിരുന്നു ഏറ്റവും ശക്തമായി നാളെയും ചേരുന്ന നിയമസഭയിൽ അവിടെ പ്രതിപക്ഷത്തിന് അതിനുള്ള അവസരവും നിഷേധിക്കപ്പെടുകയാണ് എവിടേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് ഇതെവിടെയും ഉന്നയിക്കപ്പെടില്ല എവിടെയും ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരാൻ പോകുന്നില്ല ഒരു സസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മഹാനാടകത്തോടെ ഇത് അവസാനിക്കുമോ അല്ല ഇത് സസ്പെൻഷൻ തന്നെ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് പലപ്പോഴും ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ഒരു പണിഷ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് പലരും കരുതുന്നത് പക്ഷേ ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പണിഷ്മെൻ്റ് ആകുന്നില്ല അതൊരു ഡിറ്ററൻ്റ് ആകുന്നില്ല അത് അവർക്ക് അടുത്ത തവണ ഇങ്ങനെ ഒരു ലാഘവത്തോടെ എടുക്കാനുള്ള അതിൽ നിന്നൊരു വിലക്കാകുന്നില്ല പോലീസുകാരുടെ മൊറയിൽ തകർക്കുമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഒരു ഭീരുവായിരിക്കും അതായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് പോലീസുകാരെ ഇത്രയും പേടി പണ്ട് ചോര പുരണ്ട ഷർട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് എമർജൻസിയുടെ കാലത്ത് അദ്ദേഹം നിയമസഭയിൽ വന്ന് വലിയ പ്രകടനമൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളാണ് പക്ഷെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയതിന
പ്രതിപക്ഷത്തിൽ അവർക്ക് ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും അവർക്കും അവരുടെ പ്രസൻസ് നിയമസഭയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടേണ്ടതല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് മാധ്യമങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് ഈ മാധ്യമങ്ങളെയും കൂച്ചുവലം കിടാനുള്ള അടുത്ത ശ്രമങ്ങളായിരിക്കും ഇനി നടക്കുന്നത് കാരണം അടുത്ത എലക്ഷൻ ജയിക്കണം എന്നുള്ളതായിരിക്കുമല്ലോ ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം അതിനിവർ എന്തും ചെയ്യുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശരി എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് നാളെ നിയമസഭ ചേരുന്നുണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് ഉറപ്പുള്ളത് അവിടെ പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഈ കാര്യം ഉന്നയിക്കാൻ കഴിയുമോ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രതീക്ഷ ബാക്കിയുണ്ടോ ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചമക്കല്ല ചുരുക്കം വാക്കുകളിൽ നോക്ക് വേണു ഈ വിഷയം മാത്രമല്ല നാളെ നിയമസഭ ചേരുമ്പോ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ചില വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ശ്രീ ആനന്ദ് കൊച്ചുകൂടി പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ പ്രസൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാകണം ഞങ്ങൾക്ക് അടിയന്തര പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള അനുമതി അടിയന്തര പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കണമെന്നല്ല അടിയന്തര പ്രമേയ അവതരണത്തിനുള്ള അനുമതി തേടിക്കൊണ്ടുള്ള നോട്ടീസ് കൊടുത്താൽ അതവിടെ പരിഗണിക്കണം ഇവിടെ പി രാജീവൊക്കെ ഇന്ന് നിയമസഭയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അഥവാ പൊതുസമൂഹത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നിയമസഭയിൽ സംസാരിച്ചത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ ഇത്രയും കാലത്തിന് ശേഷം അൻപതുകളുടെ ശേഷം ഇന്ന് വരെ മുപ്പത്തിനാല് അടിയന്തര പ്രമേയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ പത്തെണ്ണവും ഈ രണ്ട് പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്താണ് അത് ഇമ്മറ്റീരിയലാണ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് റൂൾ ഫിഫ്റ്റി അനുസരിച്ച് അടിയന്തര പ്രമേയ അവതരണത്തിന് അനുമതി തേടിക്കൊണ്ട് നോട്ടീസ് നൽകാനുള്ള അനുമതിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ശരി എന്തായാലും അത് ഇതുവരെ അത് ഇതുവരെ പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് നാളെ എന്തായാലും സഭ ചേരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു ഇടതു ചിന്തകനെ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ഒരിക്കൽ വിശേഷിപ്പിച്ചത് നല്ല അധ്യാപകൻ എന്നാണ് ആ അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന കുട്ടിയെ പുറത്താക്കാം പക്ഷേ ചോദ്യം അവിടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അതുകൊണ്ട് നാളെ ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉന്നയിക്കാനുള്ള പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ അവകാശത്തെ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു നിർത്താം മുഖ്യമന്ത്രി പക്ഷേ ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ മുഖാമുഖം അവിടെ നിൽപ്പുണ്ടാകും വളരെയധികം നന്ദി ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും എൻകൗണ്ടർ